Oha. Evet çok akıl kar değil. Bayağı iyiymiş. Elimde 12 tane farklı renkte eyeliner var. Aşırı kimyasal kokuyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün size biraz farklı bir video çekiyorum. Benim merak edip sipariş verdiğim bazı ürünler var. Hani böyle trend yolda falan gördüğünüzde dersiniz ki bu ürün ya mükemmel ya da gerçekten çok tırt. Böyle dediğim ürünleri sipariş verdim ve içinde mini saç düzleştiricisinden 100 dövmesine kadar var. Çoğu uygun fiyatlı ama bir tane Fransa'dan aldım. Charlotte Tilbury'nin bir tane cilt ürünü var ve bana bunu satan kadın işte cildine blur efekti atmışsın gibi inanılmaz iksir gibi aşırı överek sattı. Bunu da böyle bir derinlemesine inceleyeceğim. Evet yani ben bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum. O yüzden size de çekmek istedim. Bakalım birlikte ürünler bize var mı dedirtecek yoksa tırt mı çıkacaklar? Birlikte ilk ürünümüzden başlayalım. Evet şu an banyomdayız ve elimde bu minik düzleştirici var ama fişe takmaya korkuyorum. Ya bir tık dandik bir şey hani pratik ama dandik bir şey ama artık şurada bir kırmızı ışık yanmaya başladı. Yani ne kadar ısınacak gerçekten merak ediyorum. Çok garip bir koku geliyor sadece burada. Şimdi benim saçım zaten düz olduğu için dalgalı yapmayı deneyeceğim. Bakın oldu bu. Yani çok kolay olmadı. Çünkü çok küçük bir tutam almak zorunda kaldım. Yüzeyi küçük olduğu için. Bir de aşırı ısınmadığı için bir tık daha böyle uzun süre beklettim. Ama yani oldu sonuç olarak. Şimdi de bunu düzleştirmeyi deneyelim. Yani düzleştirdi de diyemiyorum. Hiç etki etmek de diyemiyorum. Kerküllerine bakalım. Hmm. Şimdi son yorumu yapıyorum. Bu kesinlikle saçınızın tümünü rahatlıkla yapabileceğiniz bir ürün değil. Yani çok zorda kalırsanız bir şekilde yaparsanız ama ama şöyle bir durum var ki kerkülünüz ya da perçeminiz varsa onu şekillendirmek için bence muazzam. Bir kere boyunun küçük olmasının getirdiği dezavantajlar bir anda avantaja dönüşüyor. Yani genel olarak bence çok mantıklı değil ama kerkül ve perçem için kullanmayı düşünüyorsanız verim alabilirsiniz. Bu arada ürünlerin hepsinin linkini ekliyor olacağım. İlgilendiğiniz varsa bakabilirsiniz ya da fiyatlarını merak ediyorsanız onlara da bakabilirsiniz. Elimde 12 tane farklı renkte eyeliner var. Bu bir set şeklinde ve fiyatı 100 küsür TL'ydi. Yani aslında için 12 tane olduğunu düşününce gayet uyguna denk geliyorlar. Yorumlarda kimisi çok memnundu. İşte make-up artistler falan önerip linklemiş. Kimisi de diyordu ki keçeli kalem gibi. Ben önceden beyazını deneyip bir makyaj yapmıştım. Yani aslında gayet güzeldi. Sadece ucu böyle rengi bazen gidiyordu ama yani baktığınızda bir renkli eyeliner en az işte 40-50 TL. Bunların tanesi 10 TL'ye falan denk geldiği için fiyat performans olarak baktığımda ben memnun kaldım. Almıştım. Ama şimdi diğer renklerinden de birlikte deneyelim. Mesela bu gözüme mor eyeliner çekeceğim. Rengi net görünsün diye bayağı kalın bir eyeliner çektim ama bir tık kaya kırıklığına uğradım. Çünkü bu kapağındaki rengi bekliyordum ben ama bu bayağı koyu bir mor. Şimdi bir tane daha deneyelim. Hangisini denesek? Laciverti deneyelim. Çünkü hem hani bir yandan böyle renkli bir yandan günlükte daha çok kişinin kullandığı bir renk. Ben de böyle kalın eyeliner hiç yakışmadı, hiç güzel durmadı ama dediğim gibi rengi net görün istiyorum. Yani bence güzeller, bir tık keçeli kalem gibi hissettiriyor ucu falan doğru. Ama hani böyle bilindik bir markadan bir sürü renkli eyeliner almak istesem mesela çok pahalıya patlardı. O yüzden her günde kullanmadığım şeyler olduğu için, daha nadir kullandığım için bence gayet alınabilirler. Ben sevdim valla. Yani özellikle fiyat performans olarak değerlendirdiğinde herkes de memnun kalır diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi göstereceğim ürün aslında bu videonun olma sebebi gibi bir şey. Çünkü ben normalde bunları Instagram'da deneyecektim. Ama baktım bu gerçekten çok güzel ve benetinti muadili olabilir. O zaman dedim güzel şeyler çıkacak ben bunları bir YouTube videosu yapayım diye düşündüm. Bu bir tint. İçinden daha fazla çıkıyordu. Denediğim için 3 tanesi kaldı ama daha fazla dediğimde 6 tane ne çıkıyordu? Çok da fazla yok içinde. Böyle kulak çubuğu aslında ve orada bir tane ağız yarası ilacı var. Bilmiyorum onu biliyor musunuz? Tipi onunla aynı. Şimdi... Böyle burayı kırıyorsunuz ve bakın bir anda sıvı aşağı dökülüyor. Şimdi yanan bu tarafına süreceğim çünkü diğer tarafına benetinti sürüp size karşılaştıracağım. Çok pigmentli ve aşırı hızlı yaymanız lazım. <gülüyor> Yayamadım ki hızlı konuşmaktan. Dudağımın da hatta mesela at da mı süreyim? Çok güzel bence rengi. Ben genel olarak tintleri de çok seviyorum çünkü çıkmıyorlar kolay kolay. Şimdi benefit benetinti süreceğim. Yine şöyle yanağımla şöyle gidelim. Benetin çok daha rahat yayılıyor bu arada. Bu bir tık daha yoğun ama belki de fırçasındandır. Çünkü onu direkt kulak çubuğuyla böyle şerit haline koyuyorsunuz. Evet dudakta rengi baya bir fark etti ama bu bitti sayılır. Belki de onunla alakalıdır. Ama yok benetin hiçbir zaman böyle kırmızı kırmızı durmayacak. Bu demek ki daha çok pigmentli ve daha çok kırmızı. Ya bunu size muadil olarak göstermeyi çok isterdim ama gösteremiyorum. Çünkü bunların hepsi tek kullanımlık ve aslında hani kullanım kullanım böldüğümüzde benetin daha uyguna bile denk geliyor olabilir. Bilmiyorum çünkü... 
Şimdi düşünün yani bir kere kullanabiliyorsunuz. Bunu saklama gibi bir şansınız yok. Böyle konuşmak biraz garip oldu bu arada. Dudağımın ikisi farklı renk. Ama Benetit benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Yani direkt böyle herhangi ya spora giderken bile mesela tabii ki genelde makyaj yapmıyorum ama o gün böyle bir yüzüm soluk gelse bir şey yapacaksam elim direkt Benetit'e gidiyor. Böyle yanağıma sürüyorum. Hafif dudağıma da geçiyorum ve bitiyor. Çok sevip kullandığım için ve bunun içeriğinin daha temiz olduğuna inandığım için hala Benetit'ciyim ama düzenli kullanmıyorsanız ve denemek için bir muadil arıyorsanız bence çok benziyorlar. Dudakta çok bariz bir fark olsa da ben %99 yanağıma kullandığım için hani ilk bunu sürdüğünde demiştim ki Benetint'in daha fazla kırmızısı sadece. O yüzden aklınızda olsun. Seviyoruz. Ben şimdi gidip dudaklarımı eşitleyeyim. Evet şimdi deneyeceğimiz ürün high end kategorisine giren bir ürün. Ben bunu Paris'e gittiğimde almıştım. Charlotte Tilbury'nin bir ürünü. Bu bu arada benim hiç aklımda yoktu. Pillow Talk diye çok ünlü bir tane dudak kalem var ya ben onu almaya gitmiştim standa. Orada kadın bana bunu bir övdü ama yani inanamazsınız. Ben de denemek istedim. Şöyle yakından da göstereyim. Youtube'dan videolarına baktığımda ya da işte markanın kendi videolarına da baktığımda ürünle ilgili minik bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimisi fondöten olarak uyguluyor. Kimisi fondötenin altına uyguluyor. Kimisi aydınlatıcı olarak uyguluyor. Yani çok gönlü ürünleri severim ama bir böyle temel kullanım amacı olsaydı da onu gösterseydim diye düşünmedim de değil. Burada ben genel olarak ışıltılı ciltdense mat cildi her zaman tercih ederim. Ama son zamanlarda artık trendden midir ya da gerçekten sağlıklı göründüğünü fark ettiğim için mi bilmiyorum. Böyle alttan ışıldayan cilt çok hoşuma gidiyor ama böyle simli simli değil de alttan parlayan dediğim gibi. Bu arada... <gülüyor> Bayağı iyiymiş yani. Ben bunu önceden denemiştim. Ama acelem vardı ve hemen üstüne fondöten sürüp çıkmıştım. Bu arada fondötenin altından da hafif o parlaklığı görünüyor. Ama böyle bir tek başına bakınca hoşuma gitti mesela. Buna çok okeyim. Bu arada bence etkisi Garnier J Serum'un etkisine gerçekten benziyor bence. bu Şu an hiçbir işbirliği yok. Ama onu da bildiğim için yani tabii bu bir makyaj ürünü. Direkt hani parlaklık üzerine, o daha bakım üzerine de bir nevi. Ama bir muadil gösterecek olsaydım net olarak onu gösterirdim. Şimdi üzerine fondöten süreceğim bu arada. Fondöten sürerken de size ironik bir hikaye anlatmak istiyorum. İşte videoyu çekmeden önce ürün ürünün videolarına bakıyorum. Bir tane karşılaştırma videosu var. Fiyatları yazmış. Kapakta işte ürünün yanında şey yazıyor. 44 dolar yazıyor. Benim küçük boyu. Büyük boyu 44 dolarmış. Ben de videonun tarihine baktım. Dedim 7 ay önce Aa, kesin fiyatı artmıştır. Güncellenmiştir. Ben bir Sephora'dan direkt bakayım diye düşündüm. Ve ürün 7 ay sonra da 44 dolardı. Bu şu an Türkiye'de yaşayan biri için gerçekten çok şaşırtıcı. Çünkü bazen böyle online alışverişlerine bakıyorum. İşte 2 ay önce almışım 100 TL. Şu anki fiyatına bakıyorum 350 TL. Ki çok daha fazla olanı da var. Ben yine biraz iyimser konuştum. Buna da değinmeden geçemedim ne yazık ki. Şöyle yakına da geldim arkadaşlar. Ben gerçekten verdiği efekti çok sevdim ama muhtemelen çok az olduğu için böyle cildimin tamamına değil de hafif aydınlatıcı gibi sürerim. Sim olmadan güzel bir aydınlık verir diye düşünüyorum. Ben bayağı sevdim. Elimde çok enteresan ve çok merak ettiğim bir ürün var. Bu markanın dövmelerini denedim ve çok sevdim. Yani ben çok kaliteliler çünkü hemen böyle suyla dokundurduğumda şekli çıkıyor böyle aman yarısı çıkmadı olmadı. Hem de çok sık duşa girmeme rağmen baya iyi dayandılar. O yüzden vücut dövmelerini kaliteli buldum ama yüz ayrı bir nokta. Bakın böyle kendime resmen çiçekten çiller yapacağım. Çok heyecanlıyım. Ya iğrenç duracak ya da mükemmel duracak bence. Ya yüzün bu kısmı çok hareketli olduğu için koymak biraz zor oldu. Evet çok akıl kârı Ya bunu üç parça kesip mi yapsaydım? Arkadaşlar şu an çıkacak şeyden korkuyorum. Ne oldu biraz önce? <gülüyor> Niye yarısı üstünde? Ya sanırım benim hatam çünkü şurada böyle nokta nokta şeyler var. Buralardan böyle kesmem gerekiyordu. Ben bunu nasıl fark edemedim peki? Ana! Kesme yerleri var ya nokta nokta. Onların da izi çıktı. Ve şu an suratımdan çıkmıyor. Yani pembe olanı deneyelim diyecektim ama çıkmıyor. Çünkü bayağı kalıcılar. Vücuduma yaptığımda fark etmiştim. Bir süre böyle dolanmam gerekebilir. Allah'tan yarı dışarı çıkmıyorum. Ya yani şekiller, renkler, fikir çok güzel bence ama e, benim de hatam var ama bir yandan böyle kessem de çok oturmaz gibi geliyor emin değilim. Ve şimdi boşuna laf etmeyeyim. E, bu videoyu yüklediğim gün şu pembeyi Instagram'da deneyeceğim ve sonra izleyenler de görebilsin diye ya story'e sabitlerim ya da post atarım güzel olursa. Çünkü dediğim gibi üzerine yapamıyorum şu an ama size ben bunu Instagram'da göstereceğim söz. Instagram'ı da şuraya ekliyorum ve diğer ürüne geçiyorum. Arkadaşlar şimdi işe yararsa gerçekten hayat kurtaracak bir ürün var. Bu bir fırça temizleyici ve özellikle böyle renk geçişli makyajlar yapıyorsanız yani fırçanızı temizleyip sonra 2 saat kurumasını bekleyip tekrar kullanmak gibi bir şansınız olmuyor. Fırça yıkamak da bence bayağı sıkıcı bir şey bu arada. Sadece ben bu ürünü açıp baktığımda aşırı hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben içinde yani çok sıvı bir şey beklemiyordum fırçayı ıslatmaması için ama bir yani bir jel bir şey bekliyordum. Arkadaşlar hiçbir şey hissetmiyorum. Yani sadece şöyle bir sünger göndermişler. Yani ben bunu 
zaten 50 kuruşa falan temin edebilirdim. Fiyatı aşırı pahalı değildi ama böyle bir şey için de uygun değildi. Umarım aşırı işlevseldir yani. Deneyelim bakalım. Yoksa olay var. Şimdi önce kolay bir sınav yapıyorum. Zaten fırçadan çıkması çok zor olmayan bir renk deneyeceğim. Hadi bakalım. Valla galiba işe yarıyor. Durun şimdi yakından daha koyu renklerle deneyelim birlikte. Oha! <gülüyor> Pardon laf ettiğim için iyiymiş. Hadi bakayım. Bir de bunu deneyelim. Hatta elime bile sürmeyeceğim. Direkt böyle üzeri kirliyken deneyeceğim. Yalnız bayağı iyiymiş. Ya bir de şöyle bir şey deneyeceğim. Buna değil direkt elimde fırçayı temizlemeyi deneyeceğim. Şimdi şöyle şöyle yapacağım. <gülüyor> Olay ürün de değilmiş. Uf ya fırçayı galiba böyle zaten bir yere sürtünce. E bu kadar kolay mıydı? Hadi bir de siyah deneyelim. Diyelim ki siyah farımı şöyle hafif sürdüm. Şimdi elimin burasında fırçayı temizliyorum. Evet başka renk kalmadan önce yine temizlenmiş oluyor. Yani bu kadar kolay mıydı gerçekten peki? Yani sadece şöyle bir mantığa oturtabilirim. Elinizi böyle görmek istemiyorsanız, etrafta da sürekli bir şeyi kirletmek istemiyorsanız. Hani sadece bu iş için kullanabileceğiniz, böyle masanızda durabilecek, sonra tersini falan da kullanabileceğiniz bir şey. Ama hani bu bittikten sonra tekrar almak yerine içine kendi süngerimi koyarım. Bilmiyorum anlamadım şimdi fail mi oldu, bu sayede çok güzel bir yöntem mi keşfettik? Yoksa ben mi zaten bunu bilmiyordum? Gerçekten anlamadım. Bilemedim arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey hem de. Şimdi deneyeceğimiz ürün bir ruj aslında. Görüntüsünden çok ümitliyim ama performansından aşırı ümitli değilim açıkçası. Gerçekten aşırı güzel görünüyor bu arada. Yani görüntüsüne hiçbir lafım yok. İnsanın kullanılması da gelmiyor zaten. Böyle sergilemek istiyor. Bileğime sürüyorum. Sadece parlaklık verdi ve hafif pembeleşti. Tamamda gerçi ruj vardı ama renk değiştirmiyor pek anladığım kadarıyla. Bakın pembeliği belli belirsiz. Aşırı kimyasal kokuyor. Yani ağzınızın etrafını bırakın hani tenize değmemesi gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Yani çok bir performansı olmadığı için gösteremedim. Hani ruju da silsem pek bir şey ifade edecek gibi değil. Bu bence hani bu içinin ya da dışının güzelliği için işte fotoğraflar için ya da işte masada dekor olarak güzel durması için falan alınabilir bence. Ama onun dışında bunu dudağınıza sürmek pek iyi bir fikir mi? Ondan emin değilim çünkü kokusu gerçekten aşırı. Yani bağırıyor böyle beni derinden uzak tut, beni teninden uzak tut diye bağırıyor. O yüzden... Görüntü için okey ama sürmek için hayır bence. Ve evet ürünler bitti. Ben yeni şeyler denemeye bayılıyorum. Bu videoda bir sürü yeni ürün denemiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoları da seviyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni sevdiyseniz de abone olabilirsiniz. Onun dışında devamını istiyorsanız gerçi like attığınızda da ben oradan anlıyor oluyorum. Ama bana yorumlarda belirtip denememi istediğiniz bir ürün varsa da ona atarsanız ben onu sipariş veririm ve ürünleri biriktirip tekrar çekerim. O zaman canlarım bu sefer böyle uzun zamandır çekmediğim tarzda video çekmişken yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok çok çok çok seviyorum. Çok çok çok çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bir melodili söyledim fark ettiniz mi? Allah Allah.